¿Cómo están? Vamos a hacer ahora el ejercicio 4. En este caso, para resolver las integrales que nos proponen, vamos a tener que aplicar el, el método de sustitución. ¿sí? ¿En qué consiste este método? Muy simple. Nosotros, nuestra idea en la función, en la integral que vamos a, a integrar, ¿sí? tenemos que identificar dos partes. ¿sí? Este es el truco principal. Primero vamos a tener que hacer un reemplazo, ¿sí? porque generalmente la función es una función que es, eh, o es una integral que eh, no la podemos trabajar directamente, o sea, de una con esto que tenemos acá. Entonces vamos a tener que usar algunas cosas como para, para sacarla del medio. ¿sí? Y tratar de esa parte, ¿sí? ese bloque, después lo vamos a incluir en las derivadas. Entonces, ¿cómo es la forma genérica de la sustitución? Es así. Ustedes van a tener la integral, por ejemplo, de una determinada función, vamos a llamarle g de x, diferencial de x, y van a pasar a tener una integral, la parte sustituida, que se va a llamar u, ¿sí? diferencial de u. ¿sí? Para los que no sepan de qué estoy hablando, el u es básicamente esa sustitución. Es una letra, ya le digo, como din, que va a reemplazar a una parte de la función. Esto es un buen caso para verlo con ejemplos en vivo y en directo. ¿sí? Por eso les digo, no se, no se preocupen si el tema no se entiende de entrada. Es algo que se aprende practicándolo varias veces. Así que acá, sobre todo, la práctica es muy importante. Porque aparte, nosotros les adelanto que nos vamos a manejar en integrales con tres métodos. Hay muchos más, pero vamos a... este es como el más común y el más sencillo para empezar. Entonces empecemos primero con alguna función de ejemplo. ¿sí? Empecemos con... La integral de 4 por seno de 4x, ¿sí? diferencial de x. ¿Cómo vamos a atacar esta integral? Primero nosotros tenemos el 4, el 4 de afuera, no este, porque este está puesto dentro del seno. El 4 de afuera, que es una constante. Entonces lo sacamos hacia afuera. 4 por la integral de seno de 4x, ¿sí? Entonces, ahora, ahora la idea es tratar de resolver esta integral. Entonces nosotros vamos a la tabla y nos fijamos esto, que seno de x es menos coseno de x. Pero el tema es que tenemos este 4 acá, que está molestando porque no es directamente esto que vimos acá. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, cómo hacemos nosotros para poder hacer esta integral? Y la idea es la siguiente. ¿sí? Tenemos que pensar en esta función como es una función compuesta. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho de la función compuesta? Que nosotros, por ejemplo, teníamos una función que era f compuesta con g ¿sí? de x. Entonces, cuando nosotros la derivábamos, ¿qué hacíamos? Teníamos la derivada de f en función de g de x, ¿sí? y luego esto lo derivamos respecto de x. ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto ¿sí? sería algo similar. Tenemos que pensar que nuestra función está compuesta una compuesta con la otra, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Nosotros, al tener esta integral de seno de 4x, ¿qué es lo que tenemos? La primera función que va a ser seno de x, ¿sí? Y la segunda función que va a ser eh, de x va a ser 4x. Entonces, en este caso, esta función que estamos trabajando acá, ¿sí? Va a ser de este estilo, por ejemplo... Vieron que en la, regla, en la regla cadena, cuando hacemos las derivadas, tenemos que ir eh, intercalando una posición respecto a la otra. En este caso, ¿sí? ¿cuál va a ser el comodín? Esta parte que está derivada es la cual nosotros vamos a llamar, esta parte que es la, la parte, esta parte que está acá, ¿sí? la parte que está compuesta, es la que vamos a sustituir. En este caso, la parte compuesta es el 4x. Entonces, por ejemplo, yo voy a llamar u es igual a 4x. ¿Ok? Atenti con esto. ¿Por qué? Porque según el modelo, yo después cuando derive, ¿sí? cuando hago la derivada de u respecto de x, tengo que derivar esta función que es 4x. Entonces esta derivada me va a dar 4. ¿sí? Y lo que voy a hacer es despejar ese diferencial. Entonces diferencial de u, paso multiplicando diferencial de x, me queda 4 diferencial de x. ¿sí? O al revés, puedo despejar diferencial de x y me va a quedar diferencial de x es igual a diferencial de u sobre 4. Entonces de estas dos cosas que están acá... La idea es reemplazarlas en esta cuenta. Observen. La integral nos había quedado 4 por... Y la integral era... Seno de 4x diferencial de x. Entonces... ¿Cuáles son los elementos? U, que es la función compuesta, va a estar acá adentro. ¿sí? O sea, lo voy a meter acá. Y este diferencial de x también lo voy a reemplazar con lo que tenemos. 
Entonces, vamos a tener, observen, ¿sí? si va acá abajo, 4 de la integral de seno de esa sustitución u, que la, acuérdense que la estoy dejando en stand-by, ¿sí? no estoy haciendo nada más que eso, y el diferencial de x, que es esto, el diferencial de u dividido 4. ¿okay? ¿Qué pasa? Este dividido 4 es lo mismo que si yo dividiera por 4 toda la cuenta, porque aplica igual. Entonces lo puedo sacar afuera y me va a quedar 4 sobre 4 por la integral de seno de u diferencial de u. ¿Ok? 4 sobre 4 nos da 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Ahora nos va a quedar solamente la integral en función de seno de esa variable nueva u que definimos nosotros. ¿Sí? Entonces, en este caso... Seno de u diferencial de u, ahí sí vamos a la tabla y nos va a quedar menos coseno de u más la constante. ¿sí? O sea, fue, fíjense, hecho todo este paso, ahora reemplazamos por la variable u inicial. Entonces nos va a quedar menos coseno de 4x ¿sí? más la constante. Y ahí queda la primitiva. Entonces, repasemos los pasos. La idea fue... Ver en esta función una composición. ¿sí? Una composición puede ser en este caso aplicado. ¿sí? O una parte de la, con la cual yo pueda derivar y que esa derivada sea manejable dentro de lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que me está molestando acá para llegar a esto? El 4x. ¿sí? O sea, para asimilar ¿sí? esta parte de la función acá, tengo que sacar este 4. O sea, tendría que tener a un comodín que me reemplace el 4x. Entonces, ese 4x, la idea es que cuando yo lo elijo como mi, su, mis bloques a sustituir y lo derivo, me, lo que hago con eso es despejar la otra parte que es el diferencial de x. Acuérdense que la integral siempre son dos partes, o sea, la parte estrictamente de la función y el diferencial. Yo no puedo reemplazar una cosa sin la otra, si por eso es importante tener en cuenta las dos. ¿Se entiende? Entonces, elegimos esa parte para llegar a esto, algo, algo parecido a esto. Y después, la idea es despejar tanto esa parte como el diferencial que lo obtenemos derivando. Y después lo que hay que hacer es sustituir ¿tá? y reemplazar con los siguientes pasos. Vamos a ver otro caso para que se entienda mejor la idea. Entonces, sigamos con este, que es un caso un poquito más rebuscado. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos x dividido x al cuadrado más 1. Entonces, en este caso, esta función... A simple vista no parece nada de esto que está puesto acá. O sea, no tiene ningún caso, no es como la función del cero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, ¿cómo tenemos que encarar nosotros este tema de la sustitución? ¿Sí? Primero la sustitución lo que hace es, también otra forma de encararlo es que es lo siguiente. Yo voy a elegir una parte de la función como tal, y yo tengo de alguna manera que ver la derivada de esa función dentro de ese paquete. Esto es algo que ya les digo, que sale con práctica, así que no se preocupen. Porque es algo que se aprende, digamos, tratando de eh, entender el concepto desde adentro. Entonces, fíjense. Yo, por ejemplo, ¿qué, qué elementos a simple vista puedo ver de esta integral? Si ¿Sí? esta integral, yo la puedo pensar, este diferencial de x multiplicando al, al numerador, o sea, esto sería x por diferencial de x sobre x al cuadrado más 1. Yo tengo acá dos partes distintivas. ¿sí? Vamos a llamarle, si ustedes quieren, la parte a y la parte B, ¿sí? entonces, la parte B es un polinomio de grado 2, o sea, es x al cuadrado más 1, y la parte A es un polinomio de grado 1 que está multiplicado por el diferencial, esto es un detalle menor, entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa si yo derivo la función B? ¿sí? Si yo calculo diferencial de B, ¿sí? derivada de B respecto de x, ¿cómo me va a quedar? Derivo esto me queda 2x más 0. ¿Se ve? Entonces esto me dice que el diferencial de b me va a quedar directamente 2x. ¿sí? Entonces yo podría... ¿Qué podría hacer a partir de acá? Fíjense que tengo el diferencial de x. Podría simplemente, simple y llanamente... ¿sí? Es más, si yo lo paso multiplicando, ¿qué es lo que tengo después? Diferencial de b es igual a 2x diferencial de x. ¿Sí? Y este x diferencial de x ya aparece en la función, o sea, ¿por qué? Porque yo derivé una función polinomio de grado 2 
y bajó a 1 de grado 1, que es lo lógico. Entonces, esta parte, X diferencial de X, yo la podría reemplazar en la cuenta. Yo como, la, como despejo el paquete, me queda X diferencial de X, dividido por 2 a ambos lados, y esto me va a quedar diferencial de esa parte B sobre 2. ¿Sí? Entonces, observen ustedes que de las dos, esa parte A, que es este X diferencial de X, ¿sí? se convierte ahora en diferencial de B sobre 2. ¿Me explico? Entonces... ¿Cuál fue la idea? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Identificar una parte de la función, derivarla y ver que esa derivada está metida, de alguna manera, no estrictamente, pero está incluida en la función. Porque eso es lo que ustedes se tienen que acordar con esta fórmula, ¿sí? Su función y su derivada. Entonces, por ejemplo, aparte de esto es una función que, ya les digo, es una técnica que sirve para ciertos casos. No es la técnica universal de las integrales, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, por eso es importante tener en cuenta este, estas cosas. Entonces... En este caso, ¿sí? vamos a, seguimos acá. ¿sí? La integral de A, la parte A que nos va a quedar de diferencial de B dividido 2 sobre la parte B de abajo. Este dividido 2 lo puedo sacar afuera, ¿sí? porque es, una, es el caso este que vimos acá, la constante por la función. Entonces yo tengo un medio de la integral de diferencial de B sobre B. Y ahora esto sí es algo bastante más trabajable. Ya hicimos la sustitución. Pero fíjense que esto se parece a esta, de todas las funciones a esta, la 1 sobre x diferencial de x. ¿Por qué? Porque esto, diferencial de x por 1, es lo mismo que decir diferencial de x dividido de x. O sea, en este caso la primitiva la podemos calcular directamente. O sea, nosotros tenemos un medio, ¿sí? y acá la primitiva nos va a quedar logaritmo natural ¿sí? de b, ¿sí? que es la función más la constante. ¿Ok? Y ahora, si sí, reemplazamos, una vez que llegamos a este punto, que reemplazamos todas las partes, ahí lo que hacemos es, reemplazamos por la sustitución que, que vimos, y nos va a quedar un medio del logaritmo natural de módulo de x al cuadrado más 1. Cerramos acá, y a esto le sumamos una constante. Y ahí queda la primitiva, una, o sea, la, la familia de las primitivas de las funciones que nosotros íbamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver algunos casos más para que vayan viendo distintas opciones. Vamos a ver este caso ahora, el caso E, ¿sí? donde nosotros tenemos la integral de x por la raíz de x al cuadrado más 3. Suena bastante heavy esta integral si la vemos así como estamos de entrada. Pero primero tenemos que tratar de tener más que nada imaginación para ver qué es lo que tenemos enfrente. Si ustedes se fijan, acá tenemos... Partes bien distintivas. Tenemos este x al cuadrado más 3, que es un polinomio grado 2, metido adentro de esta raíz cuadrada. Y después tenemos esta parte hacia afuera, es una función lineal, ¿sí? x de grado 1. ¿sí? Entonces, acuérdense que el, el modelo que nosotros queremos seguir es este. ¿sí? O sea, la integral de algo ¿sí? y multiplicado por su diferencial o su derivada. ¿sí? Entonces, esto es a lo que queremos apuntar. Entonces, tenemos que decir, bueno, cuál sería la, la parte tentativa de esto que tenemos acá que tenga alguna aproximación con lo que estamos viendo nosotros. Entonces, fíjense, vamos a llamar, si esta es la parte, vamos a llamar la parte u a este x al cuadrado más 3. ¿sí? Si yo derivase esto, es un polinomio de grado 2. Por lo tanto, si yo lo derivo, ¿sí? si yo derivo esto respecto de x, ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a bajar un grado. Entonces vamos a tener, bajo el 2 multiplicando, me queda 2x. ¿sí? Y lo que puedo hacer acá es decir, bueno, puedo, de, puedo despejar ¿sí? el diferencial de x de la ecuación. Si ¿sí? yo tengo, por ejemplo, u, que es toda esta parte, y después tengo esta multiplicación de x por diferencial de x metido dentro de la ecuación. Entonces, por ejemplo, multiplico diferencial de x en ambos lados, esto me va a quedar diferencial de u es igual a 2x diferencial de x, y lo que va a quedar es que en diferencial de u dividido 2 me queda x diferencial de x. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Otra forma de escribir la integral es decir, la raíz de x al cuadrado más 3 por x diferencial de x. Entonces, fíjense que acá tenemos dos partes bien distintivas que podemos reemplazar de la ecuación. Tenemos este x al cuadrado más 3, lo podemos reemplazar acá, 
y esto lo podemos reemplazar de esta forma. O sea, una parte de la función y una parte, otra parte de la función que ya está derivada. O sea, su función y su derivada. Entonces, reemplazando vamos a tener la integral de u, la raíz de u, ¿sí? por x diferencial de x, que nos va a quedar diferencial de u dividido 2. En este caso, ¿qué tenemos? El 2 dividiendo, que es un caso como este, ¿sí? una constante multiplicada por una función. Por lo tanto, podemos sacarlo afuera. Un medio de y la integral. Raíz de u, podemos pensarlo como esto. ¿sí? O sea, podemos pensarlo como u elevado a algo. Ese u es a la 1 medio. Entonces vamos a tener u a la 1 medio y luego multiplicado por diferencial de u. ¿sí? Entonces, hecho esto, ya la función está lista para ser integrada. Fíjense, este es el caso de que vimos ahí arriba, ¿sí? el exponente. Entonces vamos a tener 1 sobre el exponente, 1 medio, más 1, por u, y después sumamos el, el grado con 1, 1 ¿sí? medio más 1. Y esto le sumamos la constante. Entonces, vamos a ordenar un poquito lo que tenemos acá. 1 medio más 1 son 1 medio más 2 medios, que es 3 medios. ¿sí? 1 sobre 3 medios, doy vuelta al 3 medios y quedan 2 tercios. Entonces esto va a quedar como 1 medio por 2 tercios. ¿sí? Y acá nos va a quedar u a la... De vuelta, 1 medio más 1 es 3 medios. Más la constante. Entonces, fíjense. 2 con 2 se va acá. Y en este caso me va a quedar 1 tercio. Acá reemplazo el u que originalmente teníamos como x al cuadrado más 3. O sea que vamos a tener x al cuadrado más 3 a la 3 medios y luego la suma de la constante ¿sí? entonces y ahí nos queda la función primitiva entonces bien, acá vimos otro ejemplo vamos a seguir viendo muchos ejemplos más les pido por favor practiquen esto un tema muy importante y tema clave para el parcial así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado por favor denme like y suscríbanse a mi video para mi canal para ver más videos así muchas gracias